usted escuchó, el Tribunal Supremo Electoral entregó este martes las credenciales a los asambleístas titulares elegidos en las elecciones generales. Dando inicio a la transición de mando en el país, el Tribunal Supremo Electoral entregó credenciales a los legisladores titulares elegidos el domingo 18 de octubre en las elecciones generales. Según el Tribunal Supremo Electoral, este paso es previo a que asuman funciones los nuevos diputados y senadores que comenzarán con sus sesiones preparatorias para dar lugar al juramento de Luis Arce y David Choquehuanca. El Tribunal Supremo Electoral ejecutó la parte que le correspondía, conducir un proceso electoral limpio y transparente y en paz. Ahora les pasa la costa a ustedes. El país mira con esperanza la labor que ustedes empezarán en breve, confiando que ustedes provocarán ese abrazo de reencuentro, para que nos continuemos probando que sí es posible alcanzar el bien común y afianzar la democracia con el aporte de todos. Este miércoles, las cartas credenciales serán entregadas al presidente y vicepresidente electos. Y este es el paso inicial para que tomen posesión de los cargos para los que fueron electos. Cada diputado nominal expresa y refleja las características principales de sus distritos. A veces, las condiciones más acomodadas de ciertas zonas urbanas, la pujanza de las ciudades intermedias, o la expansión de los barrios nuevos que reconfiguran el rostro urbano de las capitales. Este es el primer paso para el cambio de autoridades electas en Bolivia. El acto tiene lugar en ambientes del Banco Central, en la ciudad de La Paz. Los titulares suplentes recibirán las credenciales la tarde de este martes para evitar aglomeraciones. De 130 eh asambleístas eh, titulares, 36 senadores y 9 representantes eh, ante organismos supraestatales. Numerosas circunscripciones ordinarias han sido ganadas por líderes y dirigentes de pueblos indígenas.